आविष्कार कर प्रश्न अनेक समय मैंडलिप सहेब जो आविष्कार कर खुबी एनजोएल लगे तैर्य सहकार देखो नामकरण कर रोटेट कर फेलो खाता रोटेट कर फेलो शुरू शुरू हो 2b 3b 3b टली सर्वप्रथम शर्त 
বিষয়টা কি দেখো ম্যাজিক নাম্বারটা কি তোমরা খাতায় তুলে নাও দুই আট আট আঠারো আঠারো বত্রিশ বত্রিশ এটা হচ্ছে আমাদের পর্যায় সারণীর এটা কি আমাদের পর্যায় সারণীর ম্যাজিক নাম্বার একটু খেয়াল করো তো পর্যায় সারণীর ম্যাজিক নাম্বারটা আমাদের কি নির্দেশ করে পর্যায় সারণীর ম্যাজিক নাম্বারটা নির্দেশ করে হচ্ছে একটা পর্যায়ে অনেকগুলো জিনিস নির্দেশ করে শুরুতে যেটা নির্দেশ করে একটা পর্যায়ে একটা পর্যায়ে আমাদের কয়টা মূল যেটা নির্দেশ করে সেটা হচ্ছে একটা পর্যায়ে আমাদের হাইয়েস্ট কয়টা মৌল থাকবে একটু খেয়াল করো আমাদের একটা পর্যায়ে মানে প্রথম পর্যায়ে দেখো আমি সাতটা আমাদের পর্যায়ে কি সাতটা না আমি সাতটা ম্যাজিক নাম্বার লিখেছি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত তাহলে আমাদের সাতটা পর্যায়ে যে কয়টা মৌল আছে এটা ম্যাজিক নাম্বারটা প্রথমত নির্দেশ করতেছে ম্যাজিক নাম্বারের কাজ মাত্র শুরু সামনে দেখবে এই ম্যাজিক নাম্বারের আরো কত কি কাজ আছে তো প্রথম পর্যায়ে দুইটা মৌল দ্বিতীয় পর্যায়ে আটটা তৃতীয় পর্যায়ে আটটা তো আমরা এখন হাইড্রোজেন এবং তার পরবর্তী মৌল কি আমাদের হিলিয়াম ঠিক আছে প্রথম মৌল কি আমাদের হাইড্রোজেন এবং তার পরবর্তী মৌল হিলিয়াম এখন খেয়াল করো একটু খেয়াল করো আমরা গ্রুপ ওয়াইজ আগে এ এর যে গ্রুপ আছে ওয়ান এ টু এ থ্রি এ থেকে এই যে পর্যন্ত এর মৌল গুলা আগে শিখে ফেলবো কিভাবে তোমরা অনেকে টেকনিকটা জানা আছে ছন্দের মাধ্যমে পারা যায় আবার অনেকে মুখস্থ করেছ যারা না জানো তারা তাদের জন্য উপকার হবে সমস্যা নেই দেখো হাইড্রোজেন গ্রুপ ওয়ান এর মৌল গুলা তারপরে লিথিয়াম তারপরে সোডিয়াম তারপরে পটাশিয়াম তারপরে রুপিয়াম এবং ফাইনালি সিজিয়াম এবং ফ্রান্সিয়াম এটা ছিল আমাদের গ্রুপ ওয়ান এর মৌল গুলা হাইড্রোজেন লিথিয়াম সোডিয়াম পটাশিয়াম রুপিয়াম সিজিয়াম ফ্রান্সিয়াম তো আমরা একটা ছন্দ আছে ছন্দটা একটু খেয়াল করো হেলি নাকে রুবি সাইজ করবে ফ্রান্সে গিয়ে কি হেলি নাকে রুবি সাইজ করবে ফ্রান্সে গিয়ে এটা কি আমাদের প্রথম ছন্দটা হেলি নাকে রুবি সাইজ করবে ফ্রান্সে গিয়ে তারপরে দেখো গ্রুপ ওয়ান এর আমাদের পর্যায়ে একের দুইটা দেখো আমরা কি বলছিলাম ম্যাজিক নাম্বার কি নির্দেশ করে একটা পর্যায়ে একটা পর্যায়ে আমাদের কয়টা মৌল থাকতে পারে তো দেখো পর্যায় ওয়ানে আমাদের দুইটা মৌল থাকে তো আমরা দুইটা মৌল অলরেডি ফিল আপ হয়ে গেছে আমাদের দুইটা মৌল কি অলরেডি ফিল আপ হয়ে গেছে এখন খেয়াল করো এখন খেয়াল করো আমাদের পর্যায় টু এর পালা পর্যায় টু এর পালা আটটা মৌল থাকবে আমরা যদি বেরিলিয়াম থেকে শুরু করি বেরিলিয়ামের নিচে আছে মনে করো ম্যাগনেশিয়াম তারপরে ক্যালসিয়াম তারপরে কি আমাদের ক্যালসিয়াম ক্রনশিয়াম বিরিয়ানি মোগলাই কাবা আপনার মাইকটা একটু অফ করলে ভালো হইতো তারপরে আমাদের কি আসে কার্বন তারপরে নাইট্রোজেন তারপরে অক্সিজেন তারপরে ফ্লোরিন তারপরে নিয়ম ওকে ফাইন এখন কথা হচ্ছে বাকি মৌল গুলা আমরা একটু শিখে নিব বাকি মৌল গুলা এখন তো বাকি মৌল গুলা একটু দেখো বরণের নিচে কি আসছে আমাদের বরণের নিচে কি আছে তারপরে কি আছে আমরা একটু এখন দেখব তো বরণের নিচে আমাদের অ্যালুমিনিয়াম তারপরে গ্যালিয়াম তারপরে ইন্ডিয়াম তারপরে থ্যালিয়াম তো পর্যায় সারণে নিয়ে আজকের পরে দেখবে ইনশাল্লাহ আর কোনো ঝামেলা হবে না জাস্ট একটু দেখো পর্যায় সারণে স্টাবলিশ করি কি বরণ অ্যালুমিনিয়াম গ্যালিয়াম ইন্ডিয়াম থ্যালিয়াম তো আমরা কি বলি আমরা বলি হচ্ছে বর এলো গেল ইন্ডিয়া থেকে ছন্দটা কি আমাদের বর এলো গেল ইন্ডিয়া থেকে আমাদের ছন্দটা কি 
বর এলো গেল ইন্ডিয়া থেকে তারপরে একটু দেখো কার্বনের নিচে আছে সিলিকন জার্মেনিয়াম টিন লেট কি কার্বনের নিচে কি আছে সিলিকন জার্মেনিয়াম টিন লেট একটু খেয়াল করো কি কি আছে সিলিকন জার্মেনিয়াম টিন লেট তো এটা একটা ছন্দ আছে কুয়েত সিটিতে গেলে স্বর্ণ পাবে একটু খেয়াল করো এই স্বর্ণ কিন্তু স্বর্ণ না ভাই এই স্বর্ণটা হচ্ছে আমাদের টিন কি এই স্বর্ণটা কি আমাদের টিন কুয়েত সিটিতে গেলে স্বর্ণ পাবে এই স্বর্ণটা কি আমাদের স্বর্ণ না কিন্তু এটা হচ্ছে আমাদের টিন এটা কি আমাদের টিন আচ্ছা তারপরে দেখো পরে পরবর্তী কি আছে আমাদের নাইট্রোজেনের নিচে আছে ফসফোরাস আর্সেনিক অ্যান্টিমনি বিসমার্ক নাইট্রোজেনের নিচে কি আছে ফসফোরাস আর্সেনিক অ্যান্টিমনি বিসমার্ক তো নলকূপের পানিতে আর্সেনিক সমস্যা বিদ্যমান আমাদের ছন্দটা কি অনেকে জানা আছে আমি জানি নলকূপের পানিতে আর্সেনিক সমস্যা বিদ্যমান কি নাইট্রোজেন ফসফোরাস আর্সেনিক অ্যান্টিমনি বিসমার্ক এর পরবর্তীতে দেখি আমরা কি কি আছে অক্সিজেনের নিচে আছে সালফার সেলিনিয়াম ক্যালোরিয়াম পলিনিয়াম কি অক্সিজেন অক্সিজেন সালফার সেলিনিয়াম ক্যালোরিয়াম পলিনিয়াম ও এস এস সি তে পরে আমরা কি বলি ও এস এস সি তে পরে এটা ছন্দটা কি ও এস এস সি তে পরে ও এস এস সি তে পরে ওকে এখন কথা হচ্ছে তারপরে একটু খেয়াল করো ফ্লোরিন এর নিচে কি কি আছে ফ্লোরিন এর নিচে আমরা জানি হ্যালোজেন বলা ফ্লোরিন ব্রোমিন আয়োডিন অ্যাস্টাডিন আমাদের ফ্লোরিন এর নিচে কি কি আছে ফ্লোরিন ক্লোরিন ব্রোমিন আয়োডিন অ্যাস্টাডিন আমরা হ্যালোজেন গুলো মুখস্থ করি ডিরেক্ট ফ্লোরিন ক্লোরিন ব্রোমিন আয়োডিন অ্যাস্টাডিন এবং তার নিচে আছে এরপরে নিশ্চয় গ্যাস গুলা হিলিয়াম নিয়ন আর্গন ক্রিপ্টন জেনন রেডন হিলিয়াম নিয়ন আর্গন ক্রিপ্টন জেনন রেডন এখন ফাইন দেখো আমাদের পর্যায়ের সময়টা কিন্তু আস্তে আস্তে দৃশ্যমান হচ্ছে আমাদের কাছে আজকের পরে তোমরা হয়তো বা অনেকে তোমরা হয়তো বা অনেকে তোমরা হয়তো বা অনেকে পর্যায়ের সারণীর তোমরা হয়তো বা অনেকে পর্যায়ের সারণীর তিরিশটা কি পঁয়ত্রিশটা মৌল শিখছো কিন্তু আজকের পরে দেখবো তোমার পর্যায়ের সারণীর ষাট থেকে সত্তরটা মৌল মুখস্থ হয়ে যাবে এখন খেয়াল করো আমরা তো এই গ্রুপ এ এর আমাদের মেন্টালিক সাহেব আমরা একটা মিনিট একটু ব্রেক নেই আজান দিচ্ছে আমি শুরু করি আমাদের ম্যান্ডালিপ সাহেব ম্যান্ডালিপ সাহেব কি করেছিল গ্রুপ এ গুলা যে ভাগ করেছিল এবং বি গুলা যে ভাগ করেছিল এটা আমরা আঁকা শুরু করে দিয়েছি এবং কিছুটা দৃশ্যমান হয়েছে এখন আমরা গ্রুপ বি এর মৌল গুলো আঁকবো যেগুলো দরকার প্রয়োজনের বাইরে কোনো কিছু আমরা শিখবো না একটু খেয়াল করো একটু খেয়াল করো আমাদের বলছিলাম ম্যাজিক নাম্বার দুই फुलफिल मौल बुसा कि पटासम कैलसियम स्कैंडियम आयरन कोबाल निकेल कपार जिंक तो सब मन आज जिन गिखा लगे सब चे इम्पर्टेंट जिन जिंक नीचे जिन शिखा लगे जिंक कैडमियम नीचे मार्कारिक स्क्रीनशट दिए नाओ क्या मौल पड़े तुम्हारे एर पर যে তোমার ইয়ে আসবে এইচ এস সি সেকেন্ড ইয়ার এক্সাম এবং এই এর পরবর্তীতে তোমার যে আমাদের এডমিশন টেস্ট আছে এডমিশন টেস্ট আছে সেইখানে আর কোনো ঝামেলা হবে না এতক্ষণ ছিল আমাদের বোরিং পড়ালেখা এখন আসল ট্রেইলার শুরু হবে এখন শুরু হবে আসল খেলা 
সবাই একটু গাটা ঝাড়া দিয়ে বসো পড়ালেখা শুরু করতে হবে পড়ালেখা শুরু করার সময় এসে পড়েছে আমাদের চলো লেটস গেট স্টার্টেড তো আমি প্রথমে গ্রুপ গুলার একটু নাম বলবো তোমরা যা না জানো আজকে তা শিখবা অনেক কিছুই জানো না অনেক কিছুই শিখবা আজকে তাই একটু খাতা কলম নিয়ে বসো ওকে আমাদের সব সব সর্বপ্রথমে আসি গ্রুপ এইট এ আমরা সর্বপ্রথমে আসি একেবারে কর্নারের দিকে তাকাও গ্রুপ এইট এ বা জেড ই আর ও গ্রুপ জিরো গ্রুপ আবার বলতেছি গ্রুপ এইট এ বা জেড ই আর ও গ্রুপ জিরো গ্রুপ এই গ্রুপের আমরা সবাই নাম জানি নিষ্ক্রিয় গ্যাস বা ইনার্ট গ্যাস কিন্তু আরো কয়েকটা নাম আছে সেই নাম গুলো তুমি একটু নোট ডাউন করো যেগুলো তোমার এইচএসসি পরীক্ষায় আসে এডমিশন টেস্টে আসে সেটার নাম হচ্ছে একটা নাম লেখো রেয়ার গ্যাস আর একটা নাম নোবেল গ্যাস একটা নাম হচ্ছে রেয়ার গ্যাস আর একটা নাম হচ্ছে আমাদের নোবেল গ্যাস আবার বাংলায় বলা হয় অভিজাত গ্যাস বাংলায় কি বলা হয় অভিজাত গ্যাস অভিজাত গ্যাস এবং সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যে নামটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যে নামটা সেটা হচ্ছে আমাদের ক্ল্যাথোরাইট মৌল কি ক্ল্যাথোরাইট মৌল আমি আবারও বলতেছি সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যে আমাদের নামটা সেটা হচ্ছে ক্ল্যাথোরেট মৌল এখন তোমার প্রশ্ন রাখতে পারে ভাই ক্ল্যাথোরেট মৌল মানে কি ক্ল্যাথোরেট মৌল মানে হচ্ছে অবরোধ মৌল কি ক্ল্যাথোরেট মৌল মানে হচ্ছে আমাদের অবরোধ মৌল অবরোধ বুঝো কোনো কিছু আটকা পড়ে যাওয়া অবরোধ মানে কি কোনো কিছু আটকা পড়ে যাওয়া ফিক্স হয়ে যাওয়া মানে ইনার্ট অবস্থায় থাকা কারোর সাথে কোনো তোমার কারোর সাথে কোনো রিয়েক্ট করতে পারবে না ইনার্ট অবস্থায় থাকে তো নিষ্ক্রিয় গ্যাসের আমি কয়েক কয়টা নাম বললাম প্রায় চার পাঁচটা নাম বলেছি একটা হচ্ছে রেয়ার গ্যাস একটা নোবেল গ্যাস আর একটা ইম্পর্টেন্ট নাম হচ্ছে ইনার্ট গ্যাস ইনার্ট গ্যাস আর একটা নাম হচ্ছে ক্ল্যাথারেট মৌল আর একটা নাম কি ক্ল্যাথারেট মৌল এটার মিনিং হচ্ছে অবরোধ মৌল ক্ল্যাথারেট মৌলের মিনিং হচ্ছে অবরোধ মৌল তোমরা কাইন্ডলি একটু নোট ডাউন করে নাও ক্ল্যাথারেট মৌল আর একটা নাম হচ্ছে অবরোধ মৌল এবং নোবেল গ্যাস বাংলায় বলা হয় অভিজাত গ্যাস বাংলায় কি বলা হয় অভিজাত গ্যাস একটু খেয়াল করো তাহলে গ্রুপ এইট এ গেল এরপরে আসি আমরা গ্রুপ সেভেন এ মানে হ্যালোজেন গ্রুপ ফ্লোরিন ক্লোরিন ব্রোমিন আয়োডিন স্টার্টিন এইটার নাম হচ্ছে এই ফ্লোরিন ক্লোরিন ব্রোমিন আয়োডিন স্টার্টিন এর নাম হচ্ছে ওকে তোমরা কথা টথা শুনতে পারতেছো সমস্যা নাই আটটা চব্বিশ সাউন্ড এর প্রবলেম কি আমার একার হচ্ছে নাকি অন্য কারো হচ্ছে সিবাতুল্লাহ সাউন্ড ঠিক আছে আচ্ছা থ্যাংক ইউ সাউন্ড ঠিক আছে বলার জন্য আমি একটু পর পরে তোমাদের মেসেজ চেক করব সমস্যা নাই এরপরে গ্রুপ সেভেন হচ্ছে আমাদের কি ফ্লোরিন ক্লোরিন ব্রোমিন আয়োডিন স্টার্টিন এটাকে হ্যালোজেন বলা হয় হ্যালোজেন গ্রুপ হ্যালোজেন মানে হচ্ছে আমরা জানি লবণ উৎপন্নকারী সমুদ্রে পাওয়া যায় এই কারণে হ্যালোজেন গ্রুপ বাট গ্রুপ সিক্স এর নামটা কি কেউ জানো কিনা গ্রুপ সিক্স এর নামটা যারা যারা না জানো বলে দিচ্ছি লিখে নাও গ্রুপ সিক্স এ এটার নাম হচ্ছে আমাদের চ্যালকোজেন গ্রুপ সিক্স এর নাম কি আমাদের চ্যালকোজেন চ্যালকোজেন মানে কি তোমরা জানো চ্যালকোজেন মানে হচ্ছে আমাদের আকরিক উৎপন্নকারী আমাদের অনেক সময় প্রশ্ন আসে আমাদের অনেক সময় প্রশ্ন আসে নিচের কোনটা আকরিক উৎপন্ন হয় তো পৃথিবীতে যত আকরিক উৎপন্নকারী দেখবা দেখবা এই যে অক্সিজেন সালফার সেলেনিয়াম টেলোরিয়াম পলেনিয়াম এইগুলা মাস্ট একটা না একটা থাকবে তো এইগুলাকে বলা হয় হচ্ছে আমাদের আকরিক উৎপন্নকারী কি বলা হয় আকরিক উৎপন্নকারী খুবই ইম্পর্টেন্ট ও এস এস সি তে পড়ে ছন্দটা আমি বলছিলাম ও এস এস সি তে পড়ে খুবই ইম্পর্টেন্ট আকরিক উৎপন্নকারী ইংলিশে বলা হয় চ্যালকোজেন পরীক্ষায় সবচেয়ে বেশি আসে তারপর আমরা সিক্স এর আগে যদি আসি গ্রুপ ফাইভ এ মানে নাইট্রোজেন ফসফরাস আর্সেনিক অ্যান্টিমনিক বিসমাক এই গ্রুপটাকে মানে নলকূপের পানিতে আর্সেনিক সমস্যা বিদ্যমান এই গ্রুপটাকে কি বলা হয় এই গ্রুপের একটা নাম হচ্ছে হলো নিক্টোজেন মৌল কি বলা হয় নিক্টোজেন মৌল বলা হয় নিক্টোজেন মৌলের গ্রুপ নিক্টোজেন আমি আবার বলতেছি তোমরা হয়তো বা অনেকেই জানো না নিক্টোজেন মানে কি কেউ জানো নিক্টোজেন মানে হচ্ছে আমাদের শ্বাস রোধকারী মানে যার প্রভাবে আমাদের যে শ্বাস প্রশ্বাস নিতে অসুবিধা হয় তাকে আমাদের নিক্টোজেন মৌল বলা হয় নিক্টোজেন মানে কি আমাদের শ্বাস অবরোধকারী নিক্টোজেন মানে হচ্ছে শ্বাস অবরোধকারী একটু খেয়াল করো তার পরবর্তীতে আমরা আসি তার পরবর্তীতে আমরা আসি আমরা গ্রুপ ওয়ান এর নাম জানি গ্রুপ ওয়ান এর নাম জানি আমরা সবাই খাদ ধাতু গ্রুপ টু এটার নাম জানি মৃৎ খাদ ধাতু 
এই দুইটা আমাদের সবার জানা আছে কিন্তু এই গ্রুপ থ্রি বি আবার বলতেছি গ্রুপ থ্রি বি কি গ্রুপ থ্রি বি মানে স্ক্যান্ডিয়াম ইট্রিয়াম ল্যান্থেনিয়াম অ্যাক্টেনিয়াম বা গ্রুপ থ্রি বা গ্রুপ থ্রি এইটার নাম কি কেউ কি জানো এইটার নাম কি ওকে না জানলে সমস্যা নাই বা কেউ জানলে আমাকে ইনবক্স করতে পারো সমস্যা নাই এইটার নাম হচ্ছে আমাদের এই স্ক্যান্ডিয়াম ইট্রিয়াম ল্যান্থেনিয়াম অ্যাক্টেনিয়াম এটার নাম হচ্ছে আমাদের বিরল মৃত্তিকা মৌলের গ্রুপ কি নাম কি বিরল মৃত্তিকা মৌলের গ্রুপ নাম কি আবারও বলতেছি বিরল মৃত্তিকা মৌলের গ্রুপ আচ্ছা তোমার প্রশ্ন রাখতে পারে ভাইয়া কেন এইটাকে বিরল মৃত্তিকা মৌলের গ্রুপ বলা হয় দেখো এখানে এই গ্রুপে দুইটা সিরিজ আছে একটা ল্যান্থেনাইট সিরিজ একটা অ্যাক্টেনাইট সিরিজ দুইটা সিরিজেই একটা ল্যান্থেনাইট সিরিজ একটা কি আমাদের অ্যাক্টেনাইট সিরিজ এই দুইটা সিরিজেই পনেরো পনেরো তিরিশটা মৌল আছে তো এইখানে যেহেতু আসছে একটু বলে দেয় অনেকে প্রশ্নে একটা ভুল করে প্রশ্ন যখন আসে ল্যান্থেনাইট সিরিজ এবং অ্যাক্টেনাইট সিরিজে কয়টি মৌল আসে তো অনেকে চোদ্দ চোদ্দ আটাইশটি দেখায় না ভাই অ্যান্সার হবে তিরিশটি আর যদি বলা হয় আর যদি প্রশ্নে আসে ল্যান্থেনাইট সিরিজে ল্যান্থেনাইট ব্যতীত কয়টি মৌল আছে বা এ ব্লক ল্যান্থেনাইট এক্সট্রা অতিরিক্ত কয়টি মৌল আছে তখন অ্যান্সার হবে চোদ্দ চোদ্দ আটাইশটি খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা প্রশ্ন কারণ হচ্ছে ল্যান্থেনাইট সিরিজ ল্যান্থেনাইট সহ পনেরোটা মৌল এক্সট্রা চোদ্দটা মৌল আছে অ্যাক্টেনাইট সিরিজ ল্যান্থেনাইট সহ অ্যাক্টেনাইট সিরিজ দেখো অ্যাক্টেনাইট সহ এক্সট্রা চোদ্দটা মৌল আছে অ্যাক্টেনাইট সহ এক্সট্রা চোদ্দটা মৌল আছে ওকে ফাইন সমস্যা নাই তো এই ল্যান্থেনাইট এবং অ্যাক্টেনাইট সিরিজ কি বলা হয় বিরল মৃত্তিকা মৌলের গ্রুপ বলা হয় কি বলা হয় বিরল মৃত্তিকা মৌলের গ্রুপ বলা হয় খুবই ইম্পর্টেন্ট এই কারণে প্রশ্ন সবচেয়ে বেশি আসে অনেকবার আসছে পরীক্ষায় গ্রুপ থ্রি বি কে কি ধরনের মৌলের গ্রুপ বলা হয় এটার অ্যান্সার হবে আমাদের বিরল মৃত্তিকা মৌলের গ্রুপ বলা হয় আচ্ছা যাই হোক এখন ভাইয়া ম্যাজিক তো কিছু দেখাই দেন না পর্যায় সারণীর আমি এখন তোমাকে ম্যাজিক দেখাচ্ছি একটু খেয়াল করো তুমি একটু চিন্তা করে দেখবা মেন্টালিপ সাহেব যে কত জ্ঞানী একজন মানুষ ছিল তোমরা কখনোই এতটা চিন্তা করে পড়ো নাই পর্যায় সারণী ম্যান্ডালিপ সাহেব যে পরিমাণ চিন্তা করে যে পরিমাণ চিন্তা ভাবনা করে পর্যায় সারণীটা স্টাবলিশ করছে তা তার একটা নমুনা তোমাকে দেখাচ্ছি তার একটা নমুনা তোমাকে দেখাচ্ছি একটু খেয়াল করো আমরা জানি এই যে এই পর্যায় সারণীর ক্রোমিয়াম আর কপার ঠিক আছে ক্রোমিয়াম কোন গ্রুপে আছে আমাদের ক্রোমিয়াম হচ্ছে আমাদের আছে হচ্ছে ইলেকট্রন বিন্যাস দেয় কিন্তু তুমি কি জানো এই ক্রোমিয়ামের গ্রুপে যতগুলা মৌল আছে সবগুলাই ব্যতিক্রম ধর্মী ইলেকট্রন বিন্যাস দেয় কপারের গ্রুপে যতগুলা মৌল আছে সবগুলাই ব্যতিক্রম ধর্মী ইলেকট্রন বিন্যাস দেয় খুবই ইম্পর্টেন্ট টপিক খুবই ইম্পর্টেন্ট টপিক কি পরীক্ষায় সবচেয়ে বেশি যেটা আসে পরীক্ষায় সবচেয়ে বেশি যেটা আসে দেখো নিচের কোন গুলা এখন আর ক্রোমিয়াম কপার থেকে প্রশ্ন আসে না হায়ার লেভেলের গুলা থেকে আসে তো দেখা যায় তুমি আমি সবাই মুখস্থ করি ভাই মুখস্থ করে লাভ নাই বেসিকটা শিখো একটু দেখো আমাদের পর্যায় সারণীর কপার সিলভার অরাম কি কপার সিলভার অরাম মানে কপারের গ্রুপে যতগুলা আছে সবাই ব্যতিক্রম ধর্মী ইলেকট্রন বিন্যাস দেয় ক্রোমিয়ামের গ্রুপে উপর থেকে নিচে যতগুলো আছে সবাই ব্যতিক্রম ধর্মী ইলেকট্রন বিন্যাস দেয় এখন আমি তোমাকে যে একটা ট্রিক শেখাবো এই যে এই মনে করো তুমি মলিপ ডেনাম সিলভার অরাম এই যে এইগুলার ইলেকট্রন বিন্যাস তোমরা অনেকেই মুখস্থ করো এগুলার ইলেকট্রন বিন্যাস তোমরা অনেকেই কি করো মুখস্থ করো একটু খেয়াল করো এগুলার ইলেকট্রন বিন্যাস কি করো তোমরা অনেকেই মুখস্থ করো বাট মুখস্থ করার কিছু নাই এগুলা মুখস্থ করার কিছু নাই জাস্ট কি তোমার মুখস্থ করার কিছু নাই জাস্ট দেখবা কি একটা টেকনিক শিখাই দেই সেই টেকনিকেই তোমার হয়ে যাবে আমি সবার কাছে একটু সরি বলে নিচ্ছি আজকে আমার কথা বলতে অনেক সমস্যা হচ্ছে কারণ আমার এখন ভিতরে জ্বর বইছে তারপরে তোমাদেরকে আমি কথা দিয়ে দিছি যে তোমার ক্লাসটা তোমাদের ক্লাসটা করাবো ঠিক আছে ক্লাসটা করাবো এই কারণে আমি ওয়াদা দিয়ে দিয়েছি এই কারণে আমার জ্বর থাকা সত্ত্বেও এই কারণে দেখবো আমি প্রায় কথা বলার সময় আজকে বেজে যাচ্ছি তাই একটু ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি আমাকে একটু সাপোর্ট করো তোমরা ঠিক আছে একটু সাপোর্ট করো আমি তোমাদের সবগুলা মেসেজ দেখতেছি সমস্যা নাই 
ওকে আসো ধন্যবাদ সিফাতুল্লাহ এখন একটু খেয়াল করো আমরা সবাই তো এই যে সিলভারের ইলেকট্রন বিন্যাস তারপরে আসে মনে করো অরামের ইলেকট্রন বিন্যাস এইগুলা কি আমরা সবাই মুখস্থ করি এই ইলেকট্রন বিন্যাস গুলো আমরা কি করি মুখস্থ করি বাট মুখস্থের কিছু নাই একটু খেয়াল করো মুখস্থের কিছু নাই তোমাকে যে টেকনিকটা শিখাইয়া দিব সেই টেকনিকে তোমার সব কাজ শেষ হয়ে যাবে একটু খেয়াল করো দেখো আমরা ক্রোমিয়ামের ইলেকট্রন বিন্যাস কি জানি একটু খেয়াল করো একটু খেয়াল করো ক্রোমিয়ামের ইলেকট্রন বিন্যাস আমরা কি জানি ক্রোমিয়াম কত আমাদের চব্বিশ যাক চব্বিশ না পঁচিশ এগুলা কোনো দেখার বিষয় না ক্রোমিয়ামের ইলেকট্রন বিন্যাস আমরা এইভাবে করি দেখো আরগন ঠিক আছে কারণ আঠারো পর্যন্ত ফুলফিল আছে আরগন ফোর এস ওয়ান থ্রি ডি ফাইভ এটাই তো আমাদের ক্রোমিয়ামের ইলেকট্রন বিন্যাস আরগন ফোর এস ওয়ান থ্রি ডি ফাইভ এখন একটু খেয়াল করো এই মলিক ডেনাম কি ক্রোমিয়ামের নিচে না মলিক ডেনাম কি আমাদের ক্রোমিয়ামের নিচে না তো মলিক ডেনামের ইলেকট্রন বিন্যাস কি হবে এই দেখো আমরা যেহেতু এখানে আরগন দিচ্ছি পর্যায়ের সময়তে আরগনের নিচে কে আছে ক্রিপ্টন একটু খেয়াল করো পর্যায়ের সময়তে আরগনের নিচে কে আছে আমাদের ক্রিপ্টন আছে একটু খেয়াল করলে দেখবা ক্রোমিয়ামের নিচে কে আছে মলিক ডেনাম আছে তো মলিক ডেনাম যেহেতু একটা নিচে এখানে ক্রিপ্টন দিবা ফোর আছে না এখানে ফোর এর জায়গায় ফাইভ করে দিবা থ্রি আছে থ্রি এর জায়গায় ফোর করে দিবা বোঝা গেছে একদম সিম্পল কোনো কিছু মুখস্থ করা লাগবে না তোমাকে কোনো কিছু মুখস্থ করা লাগবে না মলিক ডেনাম কি করবা দেখো আর গুণের পরে কে আছে ক্রিপ্টন না দেখো প্রোমিয়ামের নিচে মলিক ডেনাম এই আর গুণের নিচে কে আছে ক্রিপ্টন ফোর এর পরে কি ফাইভ থ্রি এর পরে ফোর একটা করে বাড়ায় দিবা তাহলে তোমার ইলেকট্রন বিন্যাস একদম পানি ভাতের মতো হয়ে যাবে একটু খেয়াল করো এটা যদি সবাই বুঝে থাকো এটা যদি সবাই বুঝে থাকো আমি কপার সিলভার অরামের তোমার দেখাই একটু দেখাই আমি মুছে দিলাম স্ক্রিনশট নিয়ে নাও স্ক্রিনশট নিয়ে নাও আমি মুছে দিচ্ছি একটু দেখো কপার সিলভার অরাম আমরা জানি কপারের ইলেকট্রন বিন্যাস দেখো আমরা সেম জানি আরগন আরগন ফোর এস ওয়ান থ্রি ডি টেন এটা কি আমাদের কপারের ইলেকট্রন বিন্যাস একটু খেয়াল করো ভাইয়েরা আগে কখনো এইগুলো শিখো নাই তোমরা বা কেউ তোমাকে শিখায় নাই নতুন কিছু শিখছো নতুন কিছু শিখছো একটু মনোযোগ দাও আরগন ফোর এস ওয়ান থ্রি ডি টেন তো আমি যদি সিলভার করি সিলভার কপারের নিচে কি আছে সিলভার না তো এইখানে তুমি জাস্ট কি করবা আরগন একটু সরি আমার কানেকশনটা চলে গেছিল তোমরা বুঝতে পারতেছ তো হ্যাঁ আচ্ছা সবাই আছো তো হ্যাঁ मनोजोग जी भाई बुझे जा थैंक यू समस्या नहीं একজন এডমিট হতে চাচ্ছে তাকে এডমিট করে দিলাম ওকে তার এখন পারছি থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ দেখো নতুন কিছু শিখছো তোমরা নতুন কিছু শিখছো দেখো কপার আরগন ফোর এস ওয়ান থ্রি ডি টেন এই পর্যন্ত আমরা ইলেকট্রন বিন্যাস সবাই জানি কি জানি সবাই জানি ফোর এস ওয়ান থ্রি ডি টেন এটা কি কপারের ইলেকট্রন বিন্যাস এখন যদি আমি সিলভার করি কপারের নিচে সিলভার আছে আরগনের নিচে কি আছে ক্রিপ্টন আছে ফোর এর নিচে কি আছে ফাইভ আছে থ্রি এর নিচে কি আছে ফোর আছে শেষ তোমার ইলেকট্রন বিন্যাস পানি ভাগ আচ্ছা ভাইয়া আপনি অরামের করেন তো অবশ্যই অরামের করতেছি তো ক্রিপ্টনের নিচে কে আছে যেমন ফাইভ এর নিচে কে আছে সিক্স এস ওয়ান ফোর এর নিচে কে আছে ফাইভ ডি টেন এখানে জাস্ট হচ্ছে একটা জিনিস অ্যাড করা লাগবে সেটা হচ্ছে ফোর এফ ফোর ডিন কেন ফোর এফ ফোর ডিন আমি একটু তোমার বলি এই দেখো এই ল্যান্থেনাইট সিরিজটা দেখো ল্যান্থেনাইট সিরিজে এখানে এক্সট্রা চোদ্দটা মৌল আছে কারণ অরাম যে পর্যায়ে পড়ছে দেখো বত্রিশটা মৌলের পর্যায়ে পড়ছে কারণ পর্যায়ের সামনে আঠারোটা গ্রুপ আঠারোটা মৌল ধারণ করতে পারে বাট সে কি পড়ছে বত্রিশটা মৌলের পর্যায়ে পড়ছে এই কারণে তোমার এই যে এক্সট্রা যে চোদ্দটা মৌলের কথা বলছিলাম এক্সট্রা যে চোদ্দটা মৌলের কথা বলছিলাম এই দেখো এই চোদ্দটা মৌল অ্যাড করে দিবা আচ্ছা ভাই এই কোয়ান প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যাটা কিভাবে মনে রাখবো তুমি একটু খেয়াল করো প্রত্যেকটা ইলেকট্রন বিন্যাস দেখলে দেখবা কমতেছে এই দেখো ফোর থ্রি ফাইভ ফোর সিক্স ফাইভ কি হবে ফোর বোঝা গেছে বোঝা গেছে ইনশাল্লাহ বুঝতে পারছো 
বা যারা না বুঝছো তাদের জন্য আবার একটু বলি দেখো আমরা ইলেকট্রন বিন্যাসে একটা টেকনিক শিখাইছি নিষ্ক্রিয় গ্যাসের মাধ্যমে ইলেকট্রন বিন্যাস এটা যখন তুমি পরীক্ষার হলে দিবা তখন টিচাররা তোমার প্রতি অনেক ইমপ্রেস হবে বুঝবে কি তোমার মাথায় কিছু আছে তুমি গতানুগতিক স্টাইল থেকে ভালো তোমার মাথায় কোনো ট্যালেন্ট আছে তখন তোমার খাতাটা একটু ভালোভাবে মূল্যায়ন করা হবে তোমার নাম্বারটা অন্যদের তুলনায় একটু বেশি দিবে এই কারণে একটু এক্সেপশনাল হওয়া জরুরি কারণ তোমার কেমিস্ট্রি বোঝা লাগবে একটু খেয়াল করো কপার সিলভার অরাম এদের আমি ইলেকট্রন বিন্যাস বুঝাচ্ছিলাম কপার ইলেকট্রন বিন্যাস আমরা সবাই জানি আরগন ফোর এস ওয়ান থ্রি জি টেন ওকে এখন সিলভারের আরগনের নিচে কি আছে ক্রিপ্টন আরগনের নিচে আমরা নিষ্ক্রিয় গেছি কি পড়ছি ক্রিপ্টন ক্রিপ্টন বসাবা এক ঘর করে বাড়বে ফোর ছিল আগে নিচে ফাইভ হয়ে যাবে আগে থ্রি ছিল আগে ফোর হয়ে যাবে পরমের যেমন সিক্স আগে ফাইভ ছিল সিক্স হয়ে যাবে ফোর ছিল ফাইভ হয়ে যাবে এক্সট্রা শুধু এই যে ইলেভেন সিরিজের কারণে চোদ্দটা মৌল এক্সট্রা যোগ হবে ফোরে ফোরটিন বুঝা গেছে আসো আমরা সামনের ম্যাজিক গুলা দেখি এখন একটু খেয়াল করো এটা বুঝলে স্ক্রিনশট নাও আমি মুছে দিচ্ছি আর এই ইলেকট্রন বিন্যাসটার টপিকটা যদি তোমার ভালো লাগে বা এই কনসেপ্টটা যদি তোমার ভালো লাগে সবাই একটা করে একটা ছোট্ট মেসেজ দিয়ে দাও ভালো লাগছে বা কেউ ভালো না লাগলে গালি দিয়ে দাও সমস্যা নাই ওকে এখন আসো আমরা যে জিনিসটা পড়বো সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট আরো মোস্ট অ্যালার্মিং একটা টপিক সেটা হচ্ছে আমরা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস শিখব ধাতু অধাতুর কনসেপ্ট শিখবো থ্যাংক ইউ ডিকে সাদ্দাম ওকে আমি একটা মিনিট একটু সময় যাচ্ছি ওকে ভালো লাগছে মুজাহিদ থ্যাংক ইউ ওকে আচ্ছা আসো শুরু করি আমরা একটু শুরু করি এখন কথা হচ্ছে গিয়ে তোমাদের যে জিনিসটা শিখাবো এখন সেটা হচ্ছে ধাতু অধাতুর কনসেপ্ট ভাই এই যে এত বুড়া কালে আইসে ধাতু অধাতু কেন পড়াবেন ওকে এমদাদ করা ছিল সমস্যা নাই যে সামনে আরো সারপ্রাইজ অপেক্ষা করতেছে তোমাদের জন্য একটু খেয়াল করো সামনে আমরা এখন শিখবো হচ্ছে ধাতু অধাতুর কনসেপ্ট একটু বইলে নেই ধাতু সমূহ কি কাজ করে অধাতু সমূহ কি কাজ করে তার আগে তোমার ধাতু অধাতুটা আলাদা করা শিখাই একটু খেয়াল করো আমি একটা সিঁড়ি আঁকবো এই যে এই বরণ থেকে দেখো আমি এবার সিঁড়ি আঁকতেছি এই যে দেখো একটা একটা করে সিঁড়ি আঁকতে এই সিঁড়িটা আঁকলাম না এই সিঁড়ির এই পাশে যতগুলো আছে দেখো সিঁড়িটা হালকা বুঝে যাচ্ছে কিনা নাহলে আমি একটু গাড়ো কালি দিয়ে আঁকি দেখো আমি একটা সিঁড়ি আঁকছি এই যে একদম বরণ থেকে স্টার্ট ওকে এই দেখো অনেকটা উল্টা সিঁড়ির মতো একটা সিঁড়ি আঁকছে এই সিঁড়ির ভিতরে যতগুলো মৌল আছে আমাদের এই সিঁড়ির ভিতরে যতগুলা মৌল আছে আচ্ছা কামরুন নাহার এক্সিলেন্ট ভাইয়া তারপরে থ্যাংক ইউ ভাইয়া ওয়াসিফ জাওয়াদ জোস ওকে থ্যাংক ইউ যাক এইভাবে তোমরা পাশে থাকলে ইনশাল্লাহ সামনে আরো ভালো কনসেপ্ট নিয়ে আসতে পারবো এখন কথা হচ্ছে গিয়ে একটু খেয়াল করো একটু খেয়াল করো এই যে এই যে এই সিঁড়িটা আঁকলাম এই সিঁড়ির ভিতরে যতগুলো মৌল আছে সবগুলো অধাতু সাথে এই হাইড্রোজেন বেচারাটাও আছে যে আলাদা হয়ে গেছে এই হাইড্রোজেন বেচারাটাও আছে এটাও কি অধাতু আর এই যে এই সিঁড়ির ভিতরে যে কয়টা মৌল আছে সবগুলাই কি আমাদের অধাতু এখন কথা হচ্ছে এই ধাতু অধাতু নিয়ে আসতেন কেন তো ধাতু অধাতু দিয়ে কেমিস্ট্রি অর্ধেক নির্ভর করে কারণ অধাতু সমূহ এসিড গঠন করে অধাতু সমূহ কি গঠন করে ভাই এসিড গঠন করে আর ধাতু সমূহ খার গঠন করে আমি আবারও বলতেছি অধাতু সমূহ এসিড গঠন করে ধাতু সমূহ খার গঠন করে তোমার যদি এই অধাতু কয়টা মনে থাকে ভাই এই যে হাইড্রোজেন সহ এই সিঁড়িটা যদি মনে থাকে তুমি দেখবা বিশ্বের কোথাও আর এসিড খার রিলেটেড কোন জিনিসে আটকে বানা তো এসিড খার রিলেটেড কি কি জিনিস হইতে পারে দেখো তোমার প্রশ্ন আসতে পারে নিচের কোনটি অম্লীয় লবণ নিচের কোনটি অম্লীয় অক্সাইড নিচের কোনটি খারি অক্সাইড নিচের কোনটি উভধর্মী অক্সাইড এই জিনিসগুলো আমরা মুখস্থ করতে করতে মুখে ফেরা বের করে ফেলছি ভাই কিন্তু মুখস্থ তো হয় না পরীক্ষার হলে উল্টা ভুল হয় তো তোমার আর ভুল হবে না দেখো পৃথিবীতে যত এসিড গঠন হয়েছে এই অধাতু দিয়ে তুমি সালফিউরিক এসিড চিন্তা করো তারপরে যদি তুমি নাইট্রিক এসিডে আসো এইচ এন ও থ্রি এই হাইড্রোজেন 
नाइट्रोजन एक्सिजें सब गुलातु अधातु गुलाड गठन कर लवन गठन कर प्रश्न प्राय कार्बन डाइक्साइड कार्बन डाइक्साइड नीचे अम्लिओक्साइड प्रश्न प्राय आसत की प्राय आसत एक प्रश्न की नीचे अम्लिओक्साइड एंसर की धातु रिलेटेड धातु रिलेटेड किस मुखस्त करना भाई कैमिस्ट्री मुखस्त मजार जिन तुम्हारा भाई कैमिस्ट्री हम सब चे विस्तृत जिन क्या कैमिस्ट्री हम सब चाहते मजार जिन पृथ्वी से जो मजार जिन थे थके कैमिस्ट्री अच्छा आसो एक ख्याल करो एम तुम्हारा शिखा बोचे उपधातु उभधर्मी धातु उभधर्मी धातु उपधातु अपधातु बोलार संख्या हम सात ख्याल कर एक मैं रखबो भाई उल्टा पाल्टा तो एक छंद आंद जी बी आई शिग्र आसें सवधने तुले बसें छंद ख्याल करो जी बी आई लिखे दी जी बी आई छात्र छंद शीघ्र आसें शीघ्र आसें सवधने तुले बसें तो ख्याल करो सवधने तुले बसें ओके फाइन जी बी आई शीघ्र आसें सवधने तुले बसें एक ख्याल करो जी ते कि जार्मेनियम समस्या सबाईम उभधर्मीडर्मीडर्मीडर्मी 
মনে করো আমাদের জিঙ্ক অক্সাইড এগুলো কি আমাদের উভধর্মী অক্সাইড এগুলো কি আমাদের উভধর্মী অক্সাইড আচ্ছা ভাইয়া রেডিও এর পরে অবশ্যই আরেকটা মৌল আছে বাট আমি আজকে ক্লাস এর শুরুতেই বলেছি আমাদের যতটুকু প্রয়োজন ঠিক আছে আমাদের এডমিশনের জন্য যতটুকু প্রয়োজন আমরা আজকে ঠিক ততটুকুই পড়ছি আমরা কিন্তু পুরো পর্যায়ে সারণী আঁকিনি আমাদের পরীক্ষায় যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু পড়ছি এবং এই পর্যায়ে সারণীটা আমরা নিজের একটা নাম দিয়েছি ম্যাজিক পর্যায়ে সারণী এবং একটা পর্যায়ে সারণী থেকে তুমি দেখছো আমরা সবকিছুই করছি ওয়াসিফ যাওয়া থ্যাংক ইউ প্রশ্নটা করার জন্য দেখো এখানে কিন্তু আরো মৌল আছে আমি কিন্তু সব লিখি নেই ঠিক আছে আমি এই লেন্থেনেড সিরিজ লিখি নেই তোমার যেগুলো দরকার আছে সেইগুলাই আমি বলতেছি সম্প্রতি মনে করো আমাদের নিষ্ক্রিয় গ্যাস আরেকটা আবিষ্কার হয়েছে সেটা আমরা এখনো লিখি নেই আচ্ছা আসো কথা হচ্ছে ওকে একটু খেয়াল করো তোমরা একটু খেয়াল করো আমরা কি বলতেছিলাম উভধর্মী অক্সাইড জিঙ্ক অ্যালুমিনিয়াম তিন লেট এগুলো কি আমাদের উভধর্মী অক্সাইড গঠন করে কি জিঙ্ক অ্যালুমিনিয়াম তিন লেট এরা কি করে উভধর্মী অক্সাইড গঠন করে আচ্ছা একটু খেয়াল করো একটা কথা আছে পর্যায় সহিত কর্ণ সম্পর্ক ওকে পর্যায় সহিত একটা কথা আছে সেটা কি আমাদের কর্ণ সম্পর্ক পর্যায় সহিত কি আছে কথাটা কর্ণ সম্পর্ক তো কর্ণ সম্পর্ক আমরা জানি নির্দিষ্ট কিছু মৌল পর পর দেখা যায় কর্ণ বরাবর দুইটা মৌলের একই ধরনের ধর্ম দেখা যায় তো কর্ণ সম্পর্কটা দেখো আমরা জানি লিথিয়াম আর ম্যাগনেশিয়াম এর ভিতরে আছে সোডিয়াম আর ক্যালসিয়াম এর ভিতরে আছে কর্ণ সম্পর্ক আরো কয়েকটা মৌলের ভিতরে আছে তো পরীক্ষা এইভাবে আসে লিথিয়ামের সাথে কার কর্ণ সম্পর্ক রয়েছে তো তুমি কর্ণ সম্পর্ক বের করার একটা সহজ সংক্ষিপ্ত নিয়ম হচ্ছে যে মৌলটার কর্ণ সাথে অন্য একটা মৌল কর্ণ সম্পর্ক বের করতে বলবে তার সাথে তুমি যার শুধু নয় যোগ করে দিবা যেমন লিথিয়ামের পারমাণবিক সংখ্যা কত আমাদের তিন তিনের সাথে ম্যাগনেশিয়ামের যোগ কর্ণ সম্পর্ক রয়েছে জাস্ট নয় যোগ করে দিবা তাহলে দেখবো ম্যাগনেশিয়াম একটা পাচ্ছ সোডিয়ামের সাথে ক্যালসিয়ামের কর্ণ সম্পর্ক আছে সোডিয়ামের কত আমাদের এগারো এগারোর সাথে নয় যোগ করে দিবা দেখবো ম্যাগনেশিয়াম একটা পাচ্ছ ওকে ফাইন এখন কথা হচ্ছে আমরা আরেকটু দেখতে যাব কিছুক্ষণ পরে তার আগে বলি এই যে ম্যাজিক নাম্বারটা ভাই লেখলেন এই ম্যাজিক নাম্বারের আর কি কি কাজ আছে এই ম্যাজিক নাম্বারের সবচেয়ে বড় কাজ হচ্ছে তুমি মনে করো আমি তোমাকে যদি বলি এই রুপিয়ামের পারমাণবিক সংখ্যা কত হয়তো বা তোমার একটু সময় লাগবে তুমি একটু থতমত খেয়ে যাবা যাদের মুগস্ত নাই বা তোমাকে যদি বলি এই আয়োডিনের পারমাণবিক সংখ্যা কত তখন তুমি অনেক সময় প্যাচ লেগে যাও এই ম্যাজিক নাম্বার দিয়ে এই ম্যাজিক নাম্বার দিয়ে আমরা যে কোনো মৌলের পারমাণবিক সংখ্যা খুব ইজিলি বের করতে পারি দেখো তোমাকে একটা ট্রেইলার দেখাই এই হাইড্রোজেনের পারমাণবিক সংখ্যা কত আমরা এক এই ঠিক একটা জানলে এই গ্রুপের সবগুলো জানতে পারবো দেখো একের সাথে যদি আমি দুই যোগ করি এই দেখো হাইড্রোজেনের পাশে আমি ম্যাজিক নাম্বার কত লিখছি দুই তাহলে পাই হচ্ছে তিন যেটা লিথিয়ামের যেটা হচ্ছে আমাদের লিথিয়ামের পারমাণবিক সংখ্যা এই তিনের সাথে যদি দেখো তিনের পাশে কি আছে আট এই আট যদি যোগ করি তাহলে পাই এগারো এটা সোডিয়ামের পারমাণবিক সংখ্যা এই এগারোর সাথে পাশে আছে আর আট যোগ করলে পাই উনিশ এটা পটাশিয়ামের পারমাণবিক সংখ্যা পটাশিয়ামের উনিশের পাশে আসে আমাদের আঠারো আঠারো আর উনিশ যোগ করলে আসে হচ্ছে আমাদের সাঁত্রিশ আঠারো আর উনিশ যোগ করলে আসে সাঁত্রিশ যেটা আমাদের রুপিয়ামের পারমাণবিক সংখ্যা এই সাঁত্রিশের সাথে যদি আঠারো যোগ করি সাঁত্রিশের সাথে যদি আঠারো যোগ করি পাই হচ্ছে আমরা পঞ্চান্ন সিজিয়ামের পারমাণবিক সংখ্যা পঞ্চান্নর সাথে বত্রিশ যোগ করলে পাই এইটি ফ্রান্সিয়ামের পারমাণবিক সংখ্যা তুমি বই খুইলা মিলাই নিতে পারো এই ম্যাজিক নাম্বার দিয়ে আমরা যে কোনো মৌলের ম্যাজিক নাম্বার দিয়ে যে কোনো মৌলের পারমাণবিক সংখ্যা আমরা নির্ণয় করতে পারি খুবই ইজিলি ভাবে বুঝা গেছে ভাইয়ারা তোমরা বড় বড় মৌলের পারমাণবিক সংখ্যাও এই ম্যাজিক নাম্বার দিয়ে বের করতে পারবা আশা করি কারো কোনো ঝামেলা হবে না আচ্ছা আমরা এখন আরেকটু দেখতে যাব আরেকটু দেখতে যাব ধাতু পড়াইছি উপধাতু পড়াইছি ব্যতিক্রম ধর্মী ইলেকট্রন বিন্যাস করাইছি এখন আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস সেটা হচ্ছে মনে করো আমাদের পর্যায় সাহিতে আরো কি কি জিনিস আছে একটু খেয়াল করো আমরা ভারী ধাতুর নাম শুনছি তো সবাই ঠিক আছে তো আমাদের ম্যান্ডেলিপ সাহেব যতগুলা ভারী ধাতু আছে তাদেরকে পাশাপাশি রাখার চেষ্টা করছে একটু খেয়াল করো যতগুলা ভারী ধাতু আছে পৃথিবীতে দেখো জিং ক্যাডমিয়াম মার্কারি এই দেখো জিং ক্যাডমিয়াম মার্কারি এইগুলো কি আমাদের ভারী ধাতু এই জিঙ্ক ক্যাডমিয়াম মার্কারি সাথে হচ্ছে নিকেল কপার এই যে আমি যে একটা এল আঁকলাম 
ঠিক আছে একটু খেয়াল করো এই যে একটা উল্টা এ লাখলাম এই জিঙ্ক ক্যাডমিয়াম মার্কারি এবং মনে করো জিঙ্ক ক্যাডমিয়াম মার্কারি নিকেল কপার এরা কি আমাদের ভারী ধাতু পরিসরণীর ভারী ধাতু এরা ঠিক আছে এবং সাথে ক্রোমিয়ামও ভারী ধাতু হিসেবে ব্যবহার করা হয় কি আছে ক্রোমিয়ামও কি আমাদের ভারী ধাতু হিসেবে ব্যবহার করা হয় আচ্ছা আমাদের অনেক সময় প্রশ্ন আসে ঠিক আছে নিচের কোনটি অভিজাত ধাতু আবার অনেক সময় প্রশ্ন আসে নিচের কোনটি মুদ্রা ধাতু আবার প্রশ্ন আসে কোনটি অভিজাত গ্যাস তিনটা নিয়ে আমাদের স্টুডেন্টরা সবচেয়ে বেশি ভুল করে আমি একটু বলি দেখো তিনটা তিন রকম টান একটা হচ্ছে অভিজাত ধাতু একটা হচ্ছে অভিজাত গ্যাস আর একটা কি অভিজাত মুদ্রা ধাতু বা কয়েনজ মেটাল তিনটা কিন্তু এক না মুদ্রা ধাতু অভিজাত গ্যাস এবং অভিজাত ধাতু অভিজাত গ্যাস যখন বলবে তখন তুমি এই নিষ্ক্রিয় গ্যাসের গ্রুপটাকে বলবা অভিজাত গ্যাস যখন বলবে নিষ্ক্রিয় গ্যাসের গ্রুপটাকে বলবা যখন তোমাকে বলবে অভিজাত ধাতু ঠিক আছে তার আগে আমি বলি যখন তোমাকে বলবে মুদ্রা ধাতু বা কয়েনেজ মেটাল একটু দেখো এই যে এই কয়েনেজ মেটাল গুলাকে সবগুলাকে একই গ্রুপে অবস্থান দিয়েছে ভারী ধাতু গ্রুপের পাশেই কপার সিলভার অরাম কপার সিলভার অরাম যারা তুলতে পারো না এই পর্যায়ে এটা সমস্যা নাই আমি তোমাদেরকে স্লাইড দিয়ে দিব কতদিনের মতো তো কপার সিলভার অরাম কপার সিলভার অরাম এরা কি আমাদের মুদ্রা ধাতু আমি আবারও বলি কপার সিলভার অরাম কপার সিলভার অরাম এরা কি আমাদের মুদ্রা ধাতু এরা কি মুদ্রা ধাতু বা ইংলিশে বলা হয় কয়েনেজ মেটাল তো তোমাকে যদি প্রশ্ন করে অভিজাত ধাতু কি অনেকে কি করে এই যে এই কপার সিলভার অরামে দিয়ে দেয় না ভাই এই অভিজাত ধাতু বললে এই কপারের জায়গায় তুমি জাস্ট প্ল্যাটিনাম বসাই দিবা প্ল্যাটিনাম সিলভার অরাম আমি আবার বলতেছি প্ল্যাটিনাম সিলভার অরাম এগুলো কি আমাদের অভিজাত ধাতু এইগুলো কি অভিজাত ধাতু এই প্লাটিনাম সিলভার অরাম এখন কথা হচ্ছে আরেকটা জিনিস আছে আমাদের আরেকটা জিনিস আছে সেটা হচ্ছে নিকৃষ্ট ধাতু কোনগুলা পর্যায় সারণীর নিকৃষ্ট ধাতু কোনগুলা সেটাও আমাদের প্রশ্নে আসে সেটা হচ্ছে এই যে এই কপার আর আয়রন লোহা আর তামা যেগুলো আছে এগুলোকে নিকৃষ্ট ধাতু বলা হলেও বাট এগুলো কিন্তু আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অনেক কাজে লাগে দৈনন্দিন জীবনে অবশ্যই মাস্ট 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 অনেক কাজে লাগে সেটা হচ্ছে একটু খেয়াল করো আমাদের লোহা আয়রন আর কপার যেটা আছে এগুলোকে কি বলা হয় নিকৃষ্ট ধাতু তোমরা দেখো লোহা আর তামা এখান থেকে একটা ছন্দ আছে লতা তোমরা কিন্তু কেউ সহজে এই যে শাক সবজি খাও ঠিক আছে কিন্তু লতা পাতা কিন্তু কেউ খাইতে চাও না ঠিক আছে লতা পাতা কিন্তু কেউ খাইতে চাও না তখন দেখা যায় তোমাদের এই প্রবলেমটা হয় তো লতা লোহা তামা এগুলো কি আমাদের পর্যায় সারণীর নিকৃষ্ট ধাতু পর্যায় সারণীর নিকৃষ্ট ধাতু এখন আমরা পর্যায় সারণীর আরেকটু দেখতে যাব আরেকটু দেখতে যাব সেটা হচ্ছে ডি ব্লক মৌল থেকে যে পড়ালেখা গুলো আসে ডি ব্লক মৌল থেকে যে পড়ালেখা গুলো আসে সেগুলো পড়ব তার আগে তার আগে আমরা লাস্ট একটা জিনিস পড়ে নেই যেটা আমাদের মিসিং গেছে সেটা হচ্ছে আমরা ধাতুগুলার একটা বৈশিষ্ট্য পড়ছিলাম কি পড়ছিলাম ধাতুগুলার একটা বৈশিষ্ট্য পড়ছিলাম সেটা কি অধিকাংশ ধাতুই অধিকাংশ ধাতুই আমাদের কি পড়ছিলাম কঠিন পড়ছিলাম ছোটবেলায় পড়ছিলাম অধিকাংশ ধাতুই কি আমাদের কঠিন অবস্থায় থাকে তো ধাতু সময়ের ভিতরে কি তরল থাকে না অবশ্যই ধাতু সময়ের ভিতরে তরল আছে চারটা ধাতু আমাদের তরল ধাতু কয়টা চারটা ধাতু অনেকে শুধু মার্কারি দাগায় বাট মার্কারি শুধু একমাত্র তরল ধাতু না চারটা ধাতু এই যে এখানে আমাদের সিজিয়াম আর ফ্রান্সিয়াম এই সিজিয়াম আর ফ্রান্সিয়াম সাথে আমাদের মার্কারি তো আছেই তরল ধাতু সিজিয়াম ফ্রান্সিয়াম এবং মার্কারি এবং ফাইনালি ফাইনালি এবং ফাইনালি আমাদের এই যে গ্যালিয়াম দেখতেছো না তোমরা এই যে মাঝখানে একটা মৌল গ্যালিয়াম এই গ্যালিয়াম গ্যালিয়ামটা হচ্ছে আমাদের তরল ধাতু চারটা বললাম তো প্রশ্নে অনেকে এটা ভুল করে মনে করো অনেক সময় তোমার চারটা অপশনের ভিতরে চারটা অপশনের ভিতরে তোমার মার্কারি নাই বাট সিজিয়াম আছে অনেকে বলে কি প্রশ্ন ভুল হয়েছে ভাই বাট প্রশ্ন ভুল হয় নাই দেখো ভুলটা কোথায় করো তোমরা যদি প্রশ্ন আসে নিচের কোনটি সবচেয়ে ভারী তরল ধাতু আমি একটা কথা বলছি ভারী তরল ধাতু কি বলছি ভাই ভারী তরল ধাতু যখন বলবে নিচের কোনটি সবচেয়ে ভারী তরল ধাতু তখন তোমার অ্যান্সার হবে মার্কারি যখন বলবে তোমার নিচের কোনটি তরল ধাতু নিচের কোনটি তরল ধাতু তখন এই চারটার যে কোনো একটা যেটা অপশনে থাকবে সেটা হবে ভাই ভুল করো না ভুল করো না আবার অনেক সময় অপশনে সিজিয়ামও থাকে ব্রমিনও থাকে সরি সিজিয়ামও থাকে মার্কারিও থাকে তখন প্রশ্ন করে নিচের কোনটি ভারী তরল ধাতু ঠিক আছে 
তখন কিন্তু অ্যান্সার হবে মার্কারি তো মার্কারি কি সবচেয়ে ভারী তরল ধাতু আর তরল ধাতু সংখ্যা হচ্ছে চারটা ভুল করো না আমি বারবার বলে দিচ্ছি এখন আসো আমরা একটু ডি ব্লক মৌলের পড়ালেখায় যাই ডি ব্লক মৌলের গুলার কিছু বৈশিষ্ট্য দেখব তার আগে আমি একটু বোর্ডটাকে ক্লিন করে নেই ঠিক আছে বোর্ডটাকে ক্লিন করি আর তোমাদের যদি কোনো কমেন্ট থাকে বা কোনো প্রশ্ন থাকে তোমরা এখন একটু প্রশ্ন করতে পারো আমি বোর্ডটা ক্লিন করতে করতে আচ্ছা একটু সমস্যা নাই সবাই আসছো তো নয়জন পার্টিসিপেন্ট একজন চলে গেল কেন কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে একটু মেসেজ বক্সে করতে পারো সমস্যা নাই আমরা এখন ডি ব্লক মৌল পড়ালেখা শুরু করব ঠিক আছে ওয়াসিফ জাওয়াদ একটু মেসেজে করো আজকে একটু হয়তো বা আমার স্পিকারের প্রবলেম হয়েছে বা কোনো একটা সেটিংস এ ঝামেলা হয়েছে তোমরা একটু মেসেজে করো সমস্যা নাই যেই করতে চাও ওকে আমরা আবার একটু পড়ালেখায় ফিরে যাই আবার একটু পড়ালেখায় ফিরে যাই তো আমাদের পড়ালেখা এখন যেটা করব সেটা হচ্ছে আমরা অবস্থান্তর যে মৌল আছে আমাদের অবস্থান্তর যে মৌল আছে সেই অবস্থান্তর মৌল গুলার পড়ালেখাটা করব খেয়াল করো সমস্যা নাই তো অবস্থান্তর মৌল গুলার আগে আমরা বলি ডি ব্লক মৌল কি জিনিস ঠিক আছে ডি ব্লক মৌল আমরা জানি এই যে মাঝখানে যে মৌল গুলা ছিল স্ক্যান্ডিয়াম থেকে জিং পর্যন্ত प्रश्न आम नीचे अवस्थान मौल प्रश्न आ নিচের কোনটি অবস্থান্তর মৌল তার আগে আমি বলি এই যে স্ক্যান্ডিয়াম আর জিঙ্ক আমাদের অবস্থান্তর মৌল নাই আর মাঝখানে সবগুলাই কি আমাদের অবস্থান্তর মৌল কারণ আমরা অবস্থান্তর মৌল সঙ্গে জানি কোন পরমাণু যখন উত্তেজিত অবস্থায় থাকবে বা আয়নিত অবস্থায় থাকবে তখন যদি তার ডি ওয়ান থেকে ডি নাইন কাঠামো থাকে তখন তাকে আমরা অবস্থান্তর মৌল বলি তো আয়নিত অবস্থা এই স্ক্যান্ডিয়াম আর জিঙ্ক অবস্থান্তর মৌল প্রদর্শন করে না তো আমি দুইটা বৈশিষ্ট্য নিয়ে আজকে আলোচনা করব বিস্তারিত আলোচনায় যাব না সেই দুইটা বৈশিষ্ট্য যেটা পরীক্ষায় সবচেয়ে বেশি আসে সেটা হচ্ছে একটা হলো রঙিন যৌগ গঠন রঙিন যৌগের যে বৈশিষ্ট্য গুলো আছে বা কি কি কালার দেয় সেটা এবং আরেকটা হচ্ছে মনে করো আমাদের চুম্বক যে ধর্মটা আছে সেইটা চুম্বক ধর্মটা সেটা এখন কথা হচ্ছে এখন কথা হচ্ছে গিয়ে যেহেতু স্ক্যান্ডিয়াম আর জিঙ্ক আমাদের অবস্থান্ত মৌল না কি স্ক্যান্ডিয়াম আর জিঙ্ক আমাদের অবস্থান্ত মৌল না তাই এই স্ক্যান্ডিয়াম আর জিং কোনো কালার প্রদর্শন করবে না কারণ এই রঙিন যৌগ গঠন চুম্বক ধর্ম প্রদর্শন বা পরিবর্তনশীল জারণ অবস্থা যে ধর্ম গুলাই আছে আমাদের সেইগুলা কি আমাদের এই অবস্থান্তর মৌল রায় দিবে তাহলে স্ক্যান্ডিয়াম আর জিং যেহেতু আমাদের অবস্থান্তর মৌল না তাইলে এরা কি বর্ণহীন আমাদের এই দুইটাই কি আমাদের বর্ণহীন একটু খেয়াল করো বর্ণহীন ওকে ফাইন এই দুইটাই কি আমাদের বর্ণহীন এখন একটু যদি আমরা চিন্তা করি বাকিদের কালার কি হবে একটু খেয়াল করো বাকিদের কালার মনে রাখা একেবারে সহজ এটা যদি হয় সবুজ নীল আবার সবুজ এটা গোলাপি আবার সবুজ আবার গোলাপি আবার সবুজ আবার নীল দেখো বর্ণগুলো মনে রাখা খুবই সহজ দেখো একটু খেয়াল করো বর্ণহীন বর্ণহীন প্রথম আর শেষ দুইটা আর মাঝখানে কি দেখো একবার সবুজ নীল দুইবার সবুজ গোলাপি আবার শেষে গিয়ে সবুজ নীল তো খেয়াল করো প্রথমে সবুজ নীল তারপরে সবুজ নীল আর মাঝখানে কি সবুজ গোলাপি সবুজ গোলাপি এক একটা মৌল গুলা একটু খেয়াল করো রঙিন যৌগর যে আমাদের যে বর্ণগুলা আছে সেই বর্ণগুলো মনে রাখা একেবারে ইজি আমাদের জন্য একেবারে ইজি তো একটু এখানে দেখে আয়রন কোবাল নিকেল সবুজ গোলাপি সবুজ এটা তোমরা মনে রাখতে পারো সবুজের বুকে লাল থাকবে চিরকাল একটা ছবি ছিল লাল সবুজ ছবি 
দেখ যদিও মনে করো আমাদের গোলাপি তো আর লাল না তারপর আমরা আধুনিক যুগের কালার ধরে নেই বাংলাদেশের সাপেক্ষে বাংলাদেশে তো সবকিছু চেঞ্জেবল আহ লাল যদি তুমি দোকানদারে গিয়ে বলো লাল কালার দিতে তখন বাসায় না দেখবা সেটা হচ্ছে গোলাপি কালার হয়ে গেছে আচ্ছা যাই হোক মনে রাখবো সবুজের বুকে লাল থাকবে চিরকাল কেন বলতেছে একটু দেখো আমরা এখন চম্বক ধর্ম পড়বো চম্বক ধর্ম এই পর্যায়ে সামনে থেকে একটু খেয়াল করে স্ক্যান্ডিয়াম আর টাইটেনিয়াম আর কপার জিং এরা কি কোনো চম্বক ধর্ম প্রদর্শন করে না এই কারণে আমরা বলি ডায়ামেগনেটিক প্রথম দুইটা শেষ দুইটা আবার বলতেছি প্রথম দুইটা আর শেষ দুইটা এরা কোনো চুম্বক ধর্ম প্রদর্শন করে না এদেরকে আমরা বলি ডায়ামেগনেটিক কি বলি ডায়ামেগনেটিক বলি আচ্ছা এখন কথা হচ্ছে এই যে মাঝখানে যে পড়াইলাম সবুজের বুকে লাল থাকবে চিরকাল আয়রন কোবাল নিকেল এদেরকে আমরা বলি ফেরো ম্যাগনেটিক বা ফেরো চুম্বক পদার্থ অর্থাৎ কি এরা সবচেয়ে বেশি সবচেয়ে সুন্দর ভাবে চুম্বক ধর্ম প্রদর্শন করে খুব তাড়াতাড়ি এবং বাদ বাকি যেগুলো আছে আমাদের প্যারা চুম্বক পদার্থ এগুলো মুখস্থ করা লাগবে না কারণ এই তুমি ডায়া চুম্বক পাঠতেছ প্রথম দুইটা শেষ দুইটা এবং মাঝখানে আয়রন কোবল নিকেল যদি তোমার ফেরো চুম্বক হয় বাদ বাকি যেগুলো আছে সবগুলা কি আমার প্যারা চুম্বক পদার্থ এই ছিল আমাদের আজকের ম্যাজিক পর্যায়ের সামনেটা তা আমি পার্সোনালি আজকে একটু অসুস্থ না হলে তোমাদেরকে আরো একটু বেশি পড়াতাম ঠিক আছে আহ আরো একটু বেশি পড়াতাম কথা হচ্ছে আজকের ক্লাসটা এইখানেই শেষ করব আশা করি তোমাদের ক্লাস ভালো বা খারাপ দুইটাই লাগতে পারে সমস্যা নেই আমাদের ফ্রি ক্লাস পড়বে সবাইকে একটু শেষ পর্যন্ত থাকার অনুরোধ করতেছি কেউ যে ওনা একটু কাইন্ডলি তোমাদের সাথে আবার কবে দেখা হয় জানাতো নাই একটু মনে করো